Good afternoon students. Today we will learn about the next lesson and uh, first of all we will discuss the summary of the chapter 3. The name of the lesson is Discovering Tote. The saga continues. Summary of the chapter. This is an article regarding mummy of Tote who was considered as last hero of powerful family that ruled Egypt. Ka matlab कि एक आर्टिकल है रिगार्डिंग मम्मी मम्मी मींस डेड बॉडी इजिप्ट में पहले ऐसा होता था कि जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको दफना दिया जाता था उनमें बहुत सारा लेप वगैरह लगा दिया जाता था और उनको दफना दिया जाता था वो मम्मी तो दिस इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग मम्मी ऑफ टूट तो किसकी मम्मी के रिगार्डिंग ये लेसन है टूट की मम्मी टूट की मम्मी मतलब टूट की डेड बॉडी से रिलेटेड ये एक लेसन है हु वॉज कंसिडर्ड एज लास्ट हीयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पावरफुल जो उसकी एक फैमिली थी जो शक्तिशाली फैमिली थी जिसने इजिप्ट को रूल किया था मतलब इजिप्ट में शासन किया था उसका वो लास्ट हीयर है लास्ट हीयर का मतलब लास्ट उसका उत्तराधिकारी था ही डाइड इन हीज लास्ट टीन्स वो अपने जो टीन एज थी उसकी लास्ट फेज पर वो मरा था हिज डेथ हैज बीन मिस्ट्री सिंस हिज टॉम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922। उसकी जो डेथ थी वो एक रहस्य था कब से जब से उसकी जो टॉम थी टॉम होती है एक मकबरा होता है जिसको सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था 1922 में आफ्टर 80 ईयर्स हिज टॉम हैड बीन एक्सट्रेक्टेड अगेन फॉर अ सी टी स्कैन इन टू थाउजेंड फाइव और अस्सी साल हो गए थे अब सबसे पहले उसको कब उसकी बॉडी को डिस्कवर किया गया था टॉम को सॉरी नाइनटीन ट्वेंटी टू पे तो अस्सी साल बीत जाने के बाद दोबारा से उसकी बॉडी को सी टी स्कैन के लिए दो हजार पाँच में उसकी टॉम में से बाहर निकाला गया था एक्सट्रेक्टेड का मतलब बाहर निकाला गया था दिस मे लीड टू डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ ये हो सकता था ये इसलिए उन्होंने किया ताकि वो उसकी लाइफ और उसकी जो डेथ थी उसके बारे में कुछ और नई चीजें जान सके डिस्कवर कर सके उसके बारे में कुछ खोज कर सके वेन द टॉम ऑफ टूट वॉज टेकन अवे एन एंग्री विंड स्टाइड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स और जब उसकी टूट की जो बॉडी थी डेड बॉडी थी उसको टॉम में से बाहर निकाला गया तो बहुत ज़्यादा जो हवा थी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत एंग्री हो गई है गुस्से में हो गई है और उसने ऊपर उठकर एक डेविल होता है एक भूत भूत नुमा एक आकृति ले ली थी इस तरह की आकृति आपको जो फोटो में दिख रही है इस तरह की ऐसी आकृति धूल ये धूल का एक बाउंडर सा बना हुआ है तो इस तरह की एक आकृति उस वक्त बहुत तेज हवा जो गुस्से में थी हवा जैसे ऐसे लग रहा था तो इस तरह की एक आकृति बन गई थी The area was surrounded by a lot of tourists nearby. और जहाँ पर उसका वो मकबरा था उसके इर्द गिर्द का जो एरिया था सारा वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आप देख सकते हैं फोटो में भी बहुत सारे टूरिस्टों से वो घिरा हुआ था दे गेज दैट वॉल पेंटिंग एंड टूट्स प्रिजर्व डेड बॉडी तो जो दे दे यहाँ पर यूज किया गया है उन टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के लिए यूज किया गया दे वो गेज का मतलब होता है ताकना या देखना वो उन वॉल मतलब दीवारों पर देख रहे थे टूम टूट की जो बॉडी थी जिस मकबरे में वो दफनाई गई थी वहाँ पर जो दीवारें थी उन दीवारों पर कुछ पेंटिंग भी थी और उनको वो टूरिस्ट क्या कर रहे थे गेज का मतलब देख रहे थे एंड टूट प्रिजर्व डेड बॉडी साथ में टूट की जो प्रिजर्व की गई प्रिजर्व का मतलब उसमें लेप वगैरह जो लगाया हुआ था उसको वो देख रहे थे सम ऑफ देम वर थिंकिंग हाउ टूट माइट हैव डाइड इन हिज लास्ट टींस और उनमें से कई लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि टी जो टूट था अपनी लास्ट जो टीन एज थी उसकी उसमें उसकी डेथ किस तरह से हुई होगी अकॉर्डिंग टू जाही हवा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज इट इज द मम्मी ऑफ द टूट वॉज डैमेज बाय जेम्स कार्ट अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन्वेस्टिगेटेड द मम्मी इन नाइनटीन तो जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज का मतलब था जो प्राचीनतम चीजों को 
ढूंढने या खोजने के बारे में जो एक काउंसिल बनी हुई है उस काउंसिल की ये बात हो रही है इट इज द मम्मी ऑफ टूट वॉज डैमेज बाई जेम्स कार्टर उस काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे जाही हवास उनका मानना था कि जेम्स कार्टर जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में मम्मी स्टूट की मम्मी की खोज करी थी उन्होंने इसको क्या कर दिया था थोड़ा डैमेज कर दिया था ही वॉज बरिड विद एवरी थिंग ही माइट हैव बीन यूजिंग हिज बोट हिज डे टू डे लाइफ और साथ में ऐसी भी परिकल्पना की गई थी कि जब उसकी मौत हुई थी तो उसकी डेड बॉडी के साथ डे टू डे लाइफ के लिए जो आवश्यक चीजें होती है दिन प्रतिदिन उपभोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो सारी वस्तुएं भी उसकी डेड बॉडी के साथ दफनाई गई थी